Let's answer question from random post. Yung isa ay hindi natin i-reveal kung sino siya or saan na post ito. Pero ito ay pinaka-basic sa speed problem. While ito naman ay na-post dito sa Philippine Civil Service Review for All, mga 10 item ito, pero sa video ito, 1 to 4 ang sasagutan natin. Ito ay post ni Sir Paul, Paolo pala, Paolo Pinsinavis. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. Ito yung FB group kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami dito yung mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At kung paano mag-download, ilalagay ko sa description yung link kung paano mag-download. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, number one, ito yung basic sa word problem. Obviously, mukhang assignment ito, pero this post was four days ago na to, while yung isa naman na sasagutan natin mga three weeks ago, yon. Ito yung pinaka-basic when it comes to speed problem. Basahin mo na natin. Jasmine went running a distance 120 miles in 30 seconds. Ito yung distance. Tapos yung time natin ay 30 seconds. What was Jasmine's average speed? Hindi naman ni-require kung, kung miles per second ba or miles per hour or mi miles per Minute. So, doon na tayo mag-base kung ano yung given miles at seconds. Dahan-dahanin natin. Yung mismong given dito, given ang distance at given yung time. Distance na 120 miles at 30 seconds, yan yung time. Yung ni-require dito, yung tanong mismo, just means average speed. Yan yung tanong. Ang speed, miles per hour. Miles per hour, ang miles, distance. Ang hour, or miles per seconds pala dito. So, distance per over, yung seconds, yan yung time. Ano ito? Ito ay speed. So, ang formula, doon na tayo sa formula. Speed equals Distance over time. So, distance over time. Now, doon na tayo sa mismong solution nito. Ito yung hinahanap natin. Para mahanap natin yung sagot, si S, yung distance natin ay 120. Yung time natin ay 30 seconds. Shortcut tayo. I-delete lang natin or cancel natin yung isang zero sa taas. Na nasa rightmost at isang zero sa baba na nasa rightmost. Ang matitira na lang ay 12 over 3. 12 divided by 3 and that is 4. So, ang sagot dito ay 4 miles per seconds. Yan na yung answer. Number 2. A train travels. 120 kilometers, yan yung given in 3 hours. So, ito yung distance, ito yung time. Yan yung given. Ang ni-require, what is its average speed? Yan yung bali, tanong. Now, yung formula sa speed natin. Speed equals yung sinasabi nating Kilometer per hour. Diba yan yung speed? Yung kilometer, yan yung distance. Over. Per hour. Ibig sabihin yan yung time. With regards sa formula sa speed, no need na mag-memorize. Basta kung alam mo na ang speed, ito yung mga speed, yung mga apelyedo ng speed. Kilometer per hour. Or miles per 
hour. Yan yung mga speed, mga apliedo ba ng speed. So, kilometers or miles, yan yung distance. Per, yan yung over hour, yan yung time. So, ito na yung mismong formula niya. Speed equals distance over time. Hinahanap ulit yung speed. So, doon na tayo sa solution. Ang distance, 120 kilometers over 3 hours. 3 hours. 120 divided by 3. And this is obviously 40. Doon tayo sa pinaka-easy lang ha. 12 divided by 3, and that is 4. Kopyahin lang si 0 na nasa numerator. So, ang speed mo ay 40 kilometer per hour. So, paanong naging kilometer per hour yan? Ang apelyedo dito sa 120 mo ay kilometer. Ang apelyedo naman dito sa 3, 3 hours mo yung hours. Per... So, kilometer per hour. Kaya, kilometer per hour. So, ang sagot dito, yung answer, bali, 40 kilometers per hour. Next, dito ulit tayo sa isang post na post ito sa Philippine Civil Service Review for All. Basahin natin yung problem. A boy walks at speed of, ang given naman dito yung speed, kilometer per hour. How much time, yung, yan yung hinahanap natin, does he take to walk a distance of 20 kilometers? Let's solve this in two ways. Kanto style way of solving muna tayo. 20 kilometers yung distance. Meron tayong speed na 4 kilometers kada oras. Kada oras. Merong 4 kilometers. Ang tanong, kung itong 20 kilometers, ilang oras yan siya? I-divide lang natin. 20 divided by 4 and that is obviously 5 hours. Ma'am, bakit mo dinivide yan, ma'am? Diba, kada nasa given mismo, na kada 4 kilometro per hour, meaning, Kada apat na kilometro, isang oras mo siyang binabiyahe. Or I mean, uh, nilalakad. Now, how much time does he take to walk in a distance of 20 kilometers? 20 kilometers. Ang tanong lang naman ay, ilang 4 kilometer ba itong 20 kilometers para makuha natin yung oras niyan? Kasi ang kada oras... Uh, makakover siya ng 4 kilometers kada oras. So, para makuha natin yung ilan yung oras ang makover niya sa 20 kilometers, kaya 20 divided by 4 and that is 5 hours. Kaya ang sagot dito ay letter B. Now, yan yung kanto style way of solving. Doon tayo sa mismong uh, gamitin natin yung formula ng speed. Speed of 4 kilometers per hour. Nanjan lang yung formula ni speed equals yung kilometer, yan yung distance. Per hour, yan yung per time. Ano hinahanap natin dito? How much time does it take to walk a distance of 20 kilometers? Itong time na ito, lagay natin dito muna. So, this is T S equals distance. Now, i-isolate natin si T. Since si S pang multiply sa T, pang divide na siya sa D natin or yung distance. So, S dito. In other words, ito ay time equals distance over speed. Ito ay, ito ba, pinagbaliktad lang natin yan siya. Per time kasi yan, or itong time, pang divide sa distance, kapag matransfer, pang multiply na siya dito mismo sa speed. While itong si speed naman, since pang multiply na ngayon siya sa time, 
kapag matransfer naman sa kabila, pang divide na siya sa distance. So, ito na yung formula natin. Now, yung time ang hinahanap natin. Yung distance ay 20 kilometers. Yung speed ay 4 kilometer per hour. So, yung mga numbers, i-divide na natin. 20 divided by 4 and that is 5. Time, 5 hours. Paanong hours na lang ang natira? Doon tayo sa kilometer divided by kilometer per hour. Pariho lang yan sa mag-divide tayo ng fractions. Kopyahin itong kilometer. Si division maging multiplication reciprocal nito R over kilometer. I-cancel mo yan. R na lang ang natira. Kaya hours na lang yan siya. So, ang sagot dito, 5 hours. Next, number 2. By the way, para ma-evaluate nyo yung sarili nyo kung meron kayong natutunan sa video ito, mas maganda sigurong Hanggang dito na lang muna at abangan yung karugtong. I-post yung video, sagutan itong number 2. Next, itong number 3, post nyo yung video, try nyo muna ang sagutan bago nyo mapanood ang detalying solusyon ng mga ito. So, i-post nyo muna, sagutan nyo muna ito. Tatlo ito, so we, we will start from number 2. Number 3. At number four, abangan ito sa next na video. Thank you and God bless.